ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்ற பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் க்யூ பர்சன்டேஜ் அண்ட் பவர் வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் ஒன்றுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் டு டெ ஹண்ட்ரட்குள்ளே அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறையா ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்யூப் வேல்யூஸ் ஒன் டு ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வச்சு ஆப்டிடியூட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தடுத்து எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் அந்த அதை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் பவர் வேல்யூஸ் அப்படின்றது சிம்பிளிஃபிகேஷன் நமக்கு எப்படி எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தொம்போது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுன்னு கொடுத்துட்டு த்ரீ பவர் சம்திங்கில் கேட்கலாம் ஸோ மூணு பவர் அஞ்சு அப்படின்றது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணலாம் எக்ஸாமில் ஸோ அடுத்து வந்து மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை ரிமெம்பர் பண்ண முடியலன்னா கூட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ரைம் நம்பர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ப்ரைம் நம்பர் மல்டிபிளிகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இது என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு நோட்டில் செப்பரேட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஸோ இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி வந்து ஒரு டென் ஸ்கொயர் வரைக்கும் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டென் ஸ்கொயர் ஞாபகம் வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் இதில் என்ன ஷார்ட் கட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் பாருங்கள் ஃபைவ்ல தான் முடியுது இங்கே ஒரு ஜீரோ ஸ்கொயரில் மட்டும் என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு ஜீரோக்கு இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வரும் ஸ்கொயர் டேர்மில் ஒரு ஜீரோக்கு என்ன வரும் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வரும் ஃபைவ் வந்து எப்போவுமே ஃபைவ்ல தான் முடியும் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி என்ன அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு அந்த டிஜிட்டில் முடியுது இல்லையா ஃபைவ் ஜீரோ இது மட்டும்தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இப்போ த்ரீ டூ எயிட் அப்படின்னு முடிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கவே இருக்காது இப்போ இதில் என்ன விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போது ஒன் அப்படின்றது ஒன் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒன் அப்படின்ற வேல்யூஸ் பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு ஆக்சுவலாக ஒன் ஸ்கொயர் ஒனில் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து நைன் ஸ்கொயர் வந்து என்ன முடிஞ்சிருக்கு எயிட்டி ஒனில் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ இதே வந்து ஃபோர் பாருங்கள் டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்லேயும் இன்னும் என்னது எயிட் ஸ்கொயர் அப்போது ஒரு வேல்யூ வந்து ஒன்னில் முடியுது அப்படின்னா அதோடய யூனிட் டிஜிட் கண்டிப்பாக ஒன்றாக இருக்கும் இதுதான் இதோட இம்பார்ட்டண்டான ஷார்ட் கட் ஸோ அதாவது வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டை எப்படி எலிமினேட் பண்ணணும்னா கடைசியிலேருந்து எலிமினேட் பண்ணணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல வந்து லாஸ்ட் டிஜிட்டை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் போது அது ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஜீரோவில் முடிஞ்சு முடியுதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒனில் முடிஞ்சிருந்ததுன்னா எய்தர் அது வந்து அதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து ஒன்றாக இருக்கும் இல்லை நைனாக இருக்கும் ஃபோர் அப்படின்னா டூவாக இருக்கும் இல்லை எயிட்டாக இருக்கும் இப்போ இதே நைனாக இருந்ததுன்னா த்ரீ ஆர் செவனாக இருக்கும் இதே வந்து சிக்ஸாக இருந்ததுன்னா ஃபோர் ஆர் சிக்ஸாக இருக்கும் புரியுதா ஸோ ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் அப்படின்றது ஆல்வேஸ் என்ஸ் வித் ஒன் ஆர் நைன் ஃபோர் இஸ் ஆல்வேஸ் என் வித் டூ ஆர் எயிட் அண்ட் சிக்ஸ் இஸ் என் வித் ஃபோர் ஆர் சிக்ஸ் நைன் வந்து சிக்ஸ் வந்து ஃபோர் ஆர் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் வந்து த்ரீ ஆர் செவன் ஃபைவ் வந்து எப்பவுமே ஃபைவ்ல தான் முடியும் ஜீரோ வந்து எப்பவுமே ஜீரோவில் தான் முடியும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் செக் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து யூனிட் டிஜிட் கிடைக்கும் ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்டை செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டில் உள்ள ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து ஸ்கொயர் டேபிளில் நம்ம ஸ்கொயருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒன் டூ டென் வரைக்கும் படிச்சிருப்போம்
ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் அப்படின்றத நம்ம எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு முடியும்னு சொன்னேன் ஸோ ஃபஸ்ட் எக் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்ஸ் என்ன ஃபைவ் ஸ்கொயர் எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் முடியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை தாண்டி உள்ள ரிமைனிங் எத்தனை வேல்யூஸ் இருந்தாலும் சரி தான் இந்த ஃபைவை தவிர ரிமைனிங் எத்தனை இந்த ஃபைவ்க்கு பதில் நீங்கள் எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ணை முடிட்டு போட்டுடலாம் ரிமைனிங் டேர்ம் அதோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் நம்பர் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன்றுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னது டூ இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஸோ இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ இதே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ரிமைனிங் நம்பர் செவன் அப்போ செவன் இன்ட்டு எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கு என்ன ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போடுவோம் நைன் இன்ட்டு டென் நைன்ட்டி ஸோ இதே வந்து ரெண்டு டிஜிட் மட்டும் இல்லை எத்தனை டிஜிட்னாலும் ஃபைவ் ஸ்கொயரில் முடியுறதுக்கு இந்த ட்ரிக்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல முடியும் இங்கே பத்து இருக்கா பத்துக்கு அடுத்த நம்பர் எனக்கு பதினொன்று ஸோ பத்து இன்ட்டு பதினொன்று நூற்றி பத்து சிமிலர்லி நூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டின் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை செய்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப டைம் கம்மியாக தான் தேவைப்படும் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் கட் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதே வந்து ரூட்டுக்குள்ளே வேல்யூ இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரூட்டுக்குள்ளேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னா கண்ணை முடிட்டு ஃபைவ் போட்டுலாம் ஓகேவா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்க்கு போதெல்லாம் என்ன டிஜிட் ரிப்ளை வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் தான் வரும் ரூட்டுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்ததுன்னா ஃபைவ்னு போடுவோம் ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ரூட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா லாஸ்ட் என்னென்ன ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் ரிமைனிங் டிஜிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு ரெண்டு ப்ரொசீஜர் இருக்குது எப்போவுமே நம்ம எல்லா ஸ்கொயருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் டேப் டேபிள் வேல்யூ தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் அப்படின்னும் போது இந்த டூ வந்து எந்த பிளேஸில் இருக்குன்னு செக் பண்ணணும் ஸோ டூ அப்படின்றது இந்த ஒன்னுக்கும் ஃபோருக்கும் பிட்வீனில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து இதுக்கு ஃபோரை வந்து நான் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த இது டூவை தாண்டி வந்து ஃபோர் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ அதிகமான வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் லோ இதுக்கு மேலே உள்ள வேல்யூ இந்த வேல்யூ தான் எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த டூ அப்படின்றதுக்கு நான் என்ன இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் போட்டுருவேன் அண்ட் இந்த டூக்கு பதிலாக என்ன என்ன போடுவேன்னா ஒன் போடுவேன் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் இது இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை கன்சிக்யூட்டிவ் அதாவது ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருக்கிற வேல்யூவை ஸ்பிட் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதோட லோயஸ்ட் நம்பரோட லோயஸ்ட் நம்பர் தான் இதுக்குரிய இன்னொரு ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இப்போ அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கும்போது இருபத்தஞ்சுக்கு பதிலாக அஞ்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆறு அப்படின்றத எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீனு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் லோயஸ்ட் நம்பர் டூ இல்லை இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஸோ சிக்ஸ் அப்படின்றது எந்த பிளேஸில் இருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஸோ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் இந்த ரெண்டுக்கும் பிட்வீனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ இல்லது ஃபோர் அப்போ ஒன்றும்போது சிக்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே டூ போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் மூவாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னும் போது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஃபைவ் போட்டணும் ஸோ முப்பது அப்படின்றது நீங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்னு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் லோயஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டேபிள் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணது ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த தேர்ட்டின்றது இந்த பிட்வீன்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னும் போது ஸோ இருபத்தி அஞ்சு ஆல்வேஸ் என்ஸ் வித் என்ன தான் ஃபைவ் தான் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ லீ லீஸ்ட் அதாவது ஃப
ஓகேவா ஸோ ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த டேபிள்ஸில் கம்பேர் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர் அப்போ ஒன் அப்படின்றது எனக்கு ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒன் அண்ட் நைன் இருக்கு இல்லையா நான் லாஸ்ட் யூனிட் டிஜிட் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ முன்னாடி என்ன பண்ணிடுறேன் ஒன் போட்டுறேன் ஏன்னா நான் ஒன் தானே கண்டுபிடிச்சிக்கேன் ஏன்னா எனக்கு ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் என்னென்னு தெரியும் ஒன்னுன்னு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கேன் எனக்கு லெவன் ஆர் நைன்டீன் கிடச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டில் எது ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் மிடில் இந்த பதினொன்றுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் நடுவில் என்ன பிட்வீனில் ஃபைவ்ல முடிகிற ஸ்கொயர் இருக்கு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் ஸோ நான் பதினஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் டிஜிட் என்ன பண்ணும் இந்த ஒன் இன்டூ நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு செகண்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவை அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் என்னது நமக்கு அதிகமாக இருக்குது புரியுதா நமக்கு மேல உள்ள ரூட் வேல்யூ என்னது நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இங்கே நமக்கு அது ஃபைவ் ஸ்கொயரோட ஒன் அதாவது பதினஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன இருக்குது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ எது பெருசு அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு தான் பெருசு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கணும் ஓகே லோ லோயஸ்ட் நம்பர் என்னது நம்ம லெவன் ஸ்கொயர் ஸோ லெவன் ஸ்கொயர் தான் ஹேண்ட்ஸு தேங்க் யூ ஸோ ரூட் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ரூட் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட் செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னா ஒன் ஆல்வேஸ் என்ஸ் வித் ஒன் ஆர் நைன் ஒன் ஆர் நைன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்னது ரிமைனிங் டிஜிட் நமக்கு என்னது ஃபோர் ஸோ இப்போ ஃபோர் அப்படின்றது ஸ்கொயர் டேபிளில் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு டேரெக்டாக ஃபோர் தெரியும் அப்போ இந்த டேர்முக்கு இந்த நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா யூனிட் டிஜிட்க்கு முன்னாடி போட்டுக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு மிடில் உள்ள ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ரிமைனிங் டிஜிட் இன்டூ நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஸோ டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இந்த வேல்யூவை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஸோ நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றோட கம்பேர் பண்ணும்போது நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று தான் என்னது சின்ன வேல்யூ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயரை எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதே ரூட் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ நாற்பத்தி நாலு நாலுன்னு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா யூனிட் டிஜிட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வரும் எய்தர் டூ ஆர் எயிட் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் அப்படின்றது எப்போ முடியும் அப்படின்னா டூ ஆர் எயிட் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் டிஜிட் நமக்கு என்ன இருக்குது பதினாலு ஸோ பதினாலு வந்து ஸ்கொயர் டேபிளில் எந்த வேல்யூவில் வரும் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் அப்போது இந்த பதினாலு அப்படின்றது இந்த இந்த பிட்வீனில் வருமா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் மேலே உள்ள வேல்யூ தான் எடுக்கணும் ஸோ த்ரீயோட த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் எடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு சைடும் த்ரீயை போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் ஸோ டுவெல் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்றோட கம்பேர் பண்ணுவோமா ஸோ கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த வேல்யூ தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நமக்கு என்னென்னா ஃபைவ் ஸ்கொயரோட அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் சிறுசாக இருக்குது நமக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்கொயர் வேல்யூட ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா ஹையஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் தேர்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து ரெண்டு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் யூனிட் டிஜிட் கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு டிஜிட் எடுக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டிஜிட் எடுக்கணும் ஸோ தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படின்னு போது ஆறு அப்படின்ற வேல்யூ எதில் முடியணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஃபோர் ஆர் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் லாஜிக் ஃபோர் ஆர் சிக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்குது நாற்பது ஸோ இந்த நாற்பது அப்படின்றது ஸ்கொயர் வேல்யூவில் எந்த இடத்துல வரும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்
அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தொன்னு இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதாவது எயிட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ சின்ன வேல்யூ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணும் எயிட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஆன்சர் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஈஸியாக எப்படி க்யூப் ரோட் கண்டுபிடிக்கலன்னு பார்க்கலாம் க்யூப் ரோடுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஷார்ட் கட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் க்யூப் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த டூ த்ரீ செவன் எயிட் இதுக்கு மட்டும்தான் என்னாகும் அப்படின்னா அந்த க்யூப் ரோட்டில் வந்து அந்த அந்த சேம் நம்பர் வந்து வராது மற்றபடி ஒன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் நைன் அண்ட் ஜீரோ எல்லாமே அந்த அந்த டேர்மில் தான் முடியும் ஸோ இப்போது நல்லா நல்லா ஞாபகம் பாருங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூக்கு எயிட் டூன்னு வந்தால் எயிட்னு வரும் முடியும் ஸோ எயிட்னு வந்தால் டூன்னு வரும் ஸோ செவன்னா த்ரீ த்ரீனா செவன் அதாவது டூ க்யூப் எப்பவுமே எட்டில் முடியும் எயிட் க்யூப் அப்படின்னா டூவில் முடியும் த்ரீ க்யூப்னா செவனில் முடியும் செவன் க்யூப் த்ரீயில் முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்ற எல்லாமே சேம் தான் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூனா எயிட்டில் முடியும் எயிட்னா டூவில் முடியும் த்ரீனா செவனில் முடியும் செவன்னா த்ரீயில் முடியும் ஸோ எப்படி க்யூப் ரோட் கண்டுபிடிக்கிறதுனா லாஸ்ட்டு மூணு டிஜிட் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நம்ம க்யூப் ரோட் கூட எப்போ இந்த யூனிட் டிஜிட் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு டிஜிட்டை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் டிஜிட்டை வந்து இந்த டென் க்யூப்குள்ளே நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஸோ லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னா ஒன்றுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அடுத்த டிஜிட் பாருங்கள் எனக்கு ரிமைனிங் ஒன்று இருக்குது ஒன் அப்படின்றது க்யூப் ரூட்டில் ஒன்னோட வேல்யூ தான் ஸோ லெவன் க்யூப் ஆன்சர் வந்துடுச்சு இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் க்யூப் ரூட் அப்படின்னா க்யூப் ரூட்டில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட்னால் ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுத்து நம்ம யூனிட் டிஜிட் கண்டுபிடிப்போம் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா மூணு டிஜிட் எடுக்கணும் ஸோ மூணு டிஜிட் எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணும் யூனிட் டிஜிட்டோட அந்த நம்பரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ரிமைனிங் இருக்கிற டிஜிட் டிஜிட்டை வந்து க்யூப் ரூட்டில் கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கணும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து க்யூப் ரூட் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்போ நம்ம வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஏழுன்னு வந்தால் நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் மூணுன்னு ஞாபகம் வரணும் மூணுன்னு வந்தால் ஏழுனு ஞாபகம் வரணும் டூனா எயிட் எயிட்னா டூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ க்யூப் ரூட்டில் செவன்னா மூணு டிஜிட் போல் என்ன பண்ணிக்கலாம் த்ரீ நமக்கு யூனிட் டிஜிட் அப்புறம் ரிமைனிங் நமக்கு என்னது இருக்குது டூ டூ அப்படின்னா நமக்கு இது ஒன்றுக்கும் எயிட்க்கும் பிட்வீனில் தான் இருக்கா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ டூ க்யூப் போட்டுறக்கூடாது டூவோட வேல்யூ போட்டுறக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் க்யூப்போட வேல்யூ தான் இருக்கணும் ஸோ தேர்ட்டீன் க்யூப் ரூட் ஆஃப் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த மூணு ரூ இந்த மூணு வேல்யூஸ்க்கு பேர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ்ல தான் முடியும் ஸோ ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் யூனிட் டிஜிட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரிமைனிங் த்ரீ த்ரீ அப்படின்றது நமக்கு ஒன் க்யூப்போட வேல்யூ ஒன்னு தெரியும் டூ க்யூப் வந்து எயிட்ன்றோம் அப்போ இந்த ஒன்றுக்கும் எயிட்க்கும் பிட்வீனில் தான் என்ன இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் எடுத்துக்கணும் ஸோ தேர்ட்டீன் சாரி ஃபிஃப்டீன் க்யூப் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஸோ லாஸ்ட் மூணு டிஜிட்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணும் எட்டுன்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் ரெண்டு ஞாபகம் வரணும் ஸோ இந்த செவன் அண்ட் த்ரீ அண்ட் எயிட் அண்ட் டூ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ தான் வரும் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னா டென் வரும் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென் ஸோ அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டென் அப்படின்னா போது ரிமைனிங் டென் வந்து எந்த வேல்யூக்கு பிட்வீனில் இருக்குது ஸோ டூ க்யூப்க்கும் த்ரீ க்யூப்க்கும் பிட்வீனில் இருக்குது டென் அப்படின்ற வேல்யூ ஸோ நம்ம என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா டூவோட வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ க்யூப் இப்போ இதே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் க்யூப் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஸோ லாஸ்ட் மூணு டிஜிட்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணும் நைன் போடணும் நைன் வந்து என்ன தான் முடியும் நைனில் தான் முடியும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது எந்த வேல்யூஸ்குள்ளே இருக்குது டூ க்யூப்போட வேல்யூ எயிட் த்ரீ க்யூப்போட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இந்த பிட்வீனில் தான் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் டூன்னு போட்டுக்கணும் ஓகே டுவெண்ட்டி நைன் க்யூப்போட வேல்யூ இப்போ இதே க்யூப் ரூட் ஆஃப் இரு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன் அப்படின்னா லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் பதிலாக ஒன் அப்படின்னா ஒன்னுன்னு தான் நமக்கு முடியும் ஸ்கொயர் ரூட்டில் தான் மாறி வரும் க்யூப் ரூட் ரொம்ப 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 ஈஸி தான் ஸோ க்யூப் ரூட் வந்து வேல்யூஸ் பெருசாக இருக்குது அப்படின்றத எப்போவுமே ஸ்க
ஸோ டிவிசிபிலிட்டி ரூல் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஒரு பெரிய டேர்ம் இருக்குது ஒரு பெரிய கேல்குலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு நாள் அப்படின்னு டிவைட் பண்ண தேவையில்லை நமக்கு வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு லெவன் வரைக்கும் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டேர்மை நம்ம வந்து நெக் அதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ டிவிசிபிலிட்டி ரூல் அப்படின்றது நமக்கு டூ அப்படின்றது எப்போவுமே நல்லா தெரியும் ஸோ டூ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் அந்த டிஜிட்டை செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டாவில் டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டூ அதாவது வந்து எல்லா ஈவன் நம்பர்ஸுமே டூ ஆல டிவைட் ஆகும் அப்படி தானே ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர் அப்படின்ற டிவிசிபிலிட்டி ரூல் என்ன அப்படின்னா ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் நாலால் டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் அது எவ்வளோ பெரிய வேல்யூவாக இருந்தாலும் இந்த ஃபோர் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் நமக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய கேல்குலேஷன் ஈவன் நம்பர் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ டூவா கேன்சல் பண்ணிகிட்டே இருப்போமா ஸோ அந்த டைமில் அந்த டேர்மோட லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் நமக்கு ஃபோரில் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஃபோர் டேபிள் வந்து நார்மலாக தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் ஸோ நம்ம அது கேன்சல் ஆகுமா ஆகாதான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ரூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த டேர்ம் அந்த கேல்குலேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எயிட் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட்டை செக் பண்ணணும் ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் வந்து எயிட்டால் டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஹோல் டேர்மே எயிட்டால் டிவைட் ஆகும் இது பெரிய கேல்குலேஷன் வருது இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பதினாறு அப்படின்னா லாஸ்ட் நாலு டிஜிட் செக் பண்ணணும் அது பதினாறில் டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அந்த டேர்ம் வந்து என்ன ஆகும் ஸோ சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் ஆகும் இப்போ இதே வந்து ஃபைவ் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம ஏன்னா நமக்கு ஃபேவரட் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் அப்படின்றது எய்தர் ஜீரோவாக இருக்கணும் இல்லை ஃபைவாக இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு டூ பிடிக்கும் ஃபைவ் பிடிக்கும் ஸோ ஃபைவ் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் ஜீரோ ஜீரோ அதாவது ரெண்டு ஜீரோ இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த டேர்மாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அந்த நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவால் டிவைட் ஆகும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ் டவுட் வராது ஸோ ரெண்டு ஜீரோ இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல் டிவை டிவைட் ஆகும் அது எந்த நம்பர் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் லா அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து கேன்சல் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னும் போது லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் செக் பண்ணணும் நூற்றி இருபத்தஞ்சால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த ஹோல் டேர்மே நூற்றி இருபத்தஞ்சால் கேன்சல் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் த டிஜிட் அதாவது என்ன அப்படின்னா கீழே டிவிஷனில் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா மேலே உள்ள நம்பர்ஸை வந்து கூட ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த ஆட் பண்ணுற வேல்யூ த்ரீயால் டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டேர்ம் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் நைன் அப்படின்னா சம் ஆஃப் த டிஜிட் டிவைட் பை நைன் அதாவது அந்த டேர்ம்ஸை வந்து ஆட் பண்ணும்போது அந்த நம்ம நைனால் கேன்சல் ஆச்சுன்னா அந்த டேர்ம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நைனால் கேன்சல் ஆகும் ஸோ லெவன் ரூல்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லெவன் அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ஆட் பிளேசஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ஈவன் பிளேசஸ் அதாவது வந்து அதை ரெண்டையும் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ இல்லைனா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பதினொன்று 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 இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா லெவனால் டிவைட் ஆகும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய டேர்ம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இவ்வளோ டேர்மை நம்ம வந்து ஃபோரால் கேன்சல் ஆகுமா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் எடுத்துக்கோங்க நாலால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கேன்சல் ஆகுது ஸோ இது க கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் ஸோ கேல்குலேஷனுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே வந்துட்டு இந்த டேர்ம் செவன்டி த்ரீ இருக்குது பாருங்கள் அந்த செவன்டி த்ரீ இவ்வளோ பெரிய டேர்ம் இந்த செவன்டி த்ரீ கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கேன்சல் ஆகாது ஸோ இது வந்து இந்த கம்ப்ளீட்டாக டிவி டிவைஸ் ஆகாது டிவிசிபிள் டிவிசிபிள் ஆகாது ஸோ பாயிண்டில் வேல்யூஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதே சம் ஆஃப் த டிஜிட் த்ரீக்கு பாருங்கள் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு டிவைட் பை மூணு ஸோ டிவிசிபிள் பை த்ரீ ஸோ சம் ஆஃப் த டிஜிட் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு பதினெட்டு வருதா ஸோ மூணால் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் நைன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டேர்ம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் டிவைட் பை த்ரீ தான் நம்ம டிவிசிபிள் ஆய் டிவிசிபிள் பை த்ரீயோட ரூல்ஸ் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா சம் ஆ
ஸோ இந்த வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து தேர்ட்டீன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் வந்து ஜீரோ நமக்கு என்ன வரணும் ஜீரோ ஆர் லெவன் வரணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் பாருங்கள் ஸோ அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு டிவ டிவைடட் லெவன் ஸோ இதோட சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் வந்து என்ன வருது ஆட் ஆட் பிளேஸில் சிக்ஸ்டீன் வருது ஈவன் பிளேஸில் தேர்ட்டீன் வருது ஸோ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ஜீரோவும் வரல லெவன் வரல அப்போ இந்த டேம் வந்து என்ன ஆகாது லெவனில் டிவைட் ஆகாது ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் லெவன் இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டூ லெவன் ரெண்டு டைப்பாக ஷார்ட் கட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டூ லெவன் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டை லாஸ்ட் யூனிட் பிளேஸில் போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் உங்களுக்கு என்ன லாஸ்ட் டிஜிட்டோ அந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டை இங்கே போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த டேர்ம்லேருந்து ஒவ்வொரு டேர்மையும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி போடணும் கடைசி ஃபைனல் டேர்ம் வர வரைக்கும் அப்போ செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன நமக்கு வெறும் டூ தான் ஸோ டூக்கு பக்கத்தில் இங்கே வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜீரோ இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்லி டூ அப்போ இதோட ஆன்சர் டூ நைன்டி செவன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டிஜிட் பாருங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு லெவன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் லாஸ்ட் ரிமைனிங் வந்து தனியாக வந்து அந்த டேர்ம் மட்டும் இருக்கணும் ஸோ ஒன் ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ பதினாலாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதே இன்னொரு டேர்ம் இன்னொரு இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா அந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டோ இந்த இந்த ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அதாவது லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் லெவன் அப்படின்றது என்னென்னா டென் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஸோ நீங்கள் கொடுத்துருக்க டேர்ம் பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ பிடிக்கும் இது வந்து புரியணுன்றதுக்காக தான் நான் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் செய்யணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லெவனை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுங்கள் அந்த டேர்மோட பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் நார்மல் கேல்குலேஷன் பண்ணதோடு பக்கத்தில் அந்த டேர்மோட பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் அடுத்து ஒரு தடவை அந்த டேர்ம் போட்டிங் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஸ்பீடு கிடைக்குதா இல்லை அந்த டேர்மில் ஸ்பீட் கிடைக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு லெவன் அப்போ என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்மு பக் பார்த்த உடனே ஒரு ஜீரோ அப்புறம் இந்த டேர்ம் ஒரு தடவை எழுதிட்டு இதை வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் மல்டிப்ளிகேஷன் வித் லெவன் ஈஸியஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷனில் நெக்ஸ்ட் வந்து நைன் நைன் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ நைன் வச்சு மூணு ரூல்ஸ் இருக்கும் அதாவது வந்து இப்போ நைன் வச்சு பார்க்கும்போது எப்படின்னா இப்போ இங்கே ரெண்டு நைன் இருக்கா ஸோ ரெண்டு நைன் இருக்கும்போது கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே பக்கத்தில் இங்கே எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டிஜிட் சேம் நம்பராக இருக்கா இங்கே எத்தனை நைன்ஸ் இருக்கும் அத்தனை சேம் நம்பராக இருக்கணும் சேம் நம்பருக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஈக் ஈக்குவல் அதாவது வந்து ஈக்குவல் இல்லாமல் ஸோ கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு ட்ரிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸியான ட்ரிக்ஸ் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பது அதாவது இங்கே இருக்கிற எத்தனை நைன் நைன் வேல்யூ இருக்கோ அத்தனை வேல்யூ வந்து இங்கே இருந்தது அப்படின்னா அத்தனை டிஜிட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸ் அந்த டிஜிட்லேருந்து ஒன்று கழிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஒன்று கழிச்சோம் அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு ஸோ இங்கே இது ஸ்டார்டிங்கில் வரணும் இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் டிஜிட் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டிஜிட்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஆட் பண்ணால் நைன் வரும்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் நைன் வரும் இங்கேருந்து நமக்கு எதை ஆட் பண்ணால் நைன் வரும் ஃபைவ் ஆட் பண்ண வருமா ஸோ ஆன்சர் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அறுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு தொண்ணி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்பது வந்து இங்கே ரெண்டு டிஜிட் தான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அறுபத்தஞ்சிலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் அறுபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் இதோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் நமக்கு நைன் வரும் ஓகேவா த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இங்கே மூணு நைன் இருக்குது இங்கே மூணு டிஜிட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை கழிச்சுக்கணும் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சோன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு அடுத்த டிஜிட் என்ன சொன்னேன் இங்கே டூ இந்த ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து போகணும் அதுதான் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்ஸ் வ நைன்ஸ் வரும்போது இங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து போகணும் புரியுதா இதுதான் இந்த ஒரு ட்ரிக்ஸ் கடைசியில் போடுறதுங்க தயவு செஞ்சு ஸோ டூ இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணும் டூலேருந்து எதை ஆட் ப
செகண்ட் பார்ட்டில் அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து நைன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இங்கே எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது ஸோ இங்கே நைன் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நைன் வந்து அதிகமாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ வந்து என்ன அதுக்கும் என்ன தானா இந்த இருக்கிற நம்பரில் வந்து ஒன்றை கழிச்சிடணும் இருபத்தி ஏழு ஆனால் இங்கே நமக்கு நைன் வந்து மூணு இருக்குது நமக்கு இங்கே ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் கிடச்சிருக்கு வெறும் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் தான் கிடச்சிருக்கு மூணு பிளேஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு ஆள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது இன்னொரு ஆள் வந்து இல்லாமல் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இல்லாத இடத்துக்கு ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாமா ஜீரோன்னு முன்னாடி நான் எத்தனை ஜீரோ போட்டாலும் அதோட மதிப்பு மாறப்போதா கண்டிப்பாக மாறாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா நீங்கள் அப்போ வச்சுக்கோங்க நைன் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஈக்குவல் நம்பராக இருந்தால் அந்த வேல்யூ ஒன்று கழித்து அது ரிமைனிங் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கிடைச்ச வேல்யூவில் எதுவும் ஆட் பண்ணால் நைன் வருதுன்னு பார்த்து போடுவான் இப்போ இதுக்குமே அந்த அது வந்து நைன் வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் நமக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த நம்பர்லேருந்து ஒன்று கழிச்சிட்டு முன்னாடி ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே ஜீரோ டுவெண்ட்டி செவன் போகிறேன் அப்போ மூணு பிளேஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சா அப்போது இங்கே ஜீரோலேருந்து நமக்கு எதாவது ஆட் பண்ணால் நைன் வரும் ஓகேவா ஜீரோலேருந்து எதாவது ஆட் பண்ணால் நமக்கு நைன் வரும் ஜீரோலேருந்து நைன் ஆட் பண்ண தான் நமக்கு நைன் வரும் அப்போ நைன் டூ டூலேருந்து எதாவது ஆட் பண்ணால் நமக்கு நைன் வரும் செவன் செவன்லேருந்து டூ ஆட் பண்ணால் நைன் வருமா ஸோ ஆன்சர் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இப்போ இதே முப்பத்தி ஏழு இன்ட்டு ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நைன்ஸ் வந்து வேல்யூ வந்து பெருசாக இருந்தால் எப்போவுமே பிரச்சனை கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தி ஏழுலேருந்து ஒன்று கழிக்கணும் முப்பத்தி ஆறு ஆனால் இங்கே நாலு பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு எத்தனை பேர் தான் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கா ரெண்டு பேர் தான் கிடச்சிருக்கா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ரிமைனிங் ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூஸ்க்கு நான் ஜீரோ போடணும் ஓகேவா அப்போது இவங்கலேருந்து இவங்க ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும் நைன் வரும் அப்போது என்ன வரும் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் ஓகே வா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இதுலேருந்து என்ன இந்த பிளேஸ்லேருந்து இந்த பிளேஸ் வரணும் அப்படின்னா நம் எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூவை வந்து எந்த வேல்யூ கூட்டால் எனக்கு நைன் வரும்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே த்ரீலேருந்து எனக்கு எதை கூட்டால் நைன் வரும் இதோட ரெண்டையும் கூட்டும் போது எனக்கு நைன் வரும் அதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து நைன் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு நானூற்றி எழுபத்தி மூணு இன்ட்டு ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்போ நானூற்றி எழுபத்தி மூணுனா நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நாலு நைன் ஜீரோ ஃபோர் நைன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கணுமா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே ஜீரோலேருந்து எதாவது ஆட் பண்ணால் நைன் வரும் ஸோ நைன் அடுத்து ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் செவன்லேருந்து டூ அண்ட் டூலேருந்து செவன் ஸோ ஆன்சர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இங்கே ஒன்பது லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது சத்தியமாக இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாமில் வந்தது இந்த ட்ரிக்ஸ் நமக்கு ஞாபகம் இல்லை தெரியல இல்லை நம்ம பார்க்கறது போகல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த ட்ரிக்ஸ் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு லென்த்தியஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்திருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது எப்படி வந்து ஈஸியாக ஈஸியாக மாற்றலாம் அப்படின்றது மாதிரி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நைன் வந்து எப்போவுமே அதிகமாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது பக்கத்தில் மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூவில் நைன் அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு எப்பவுமே பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா என்ன வரும் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு இங்கே எத்தனை டேர்ம் இருக்குது ஆறு டேர்ம் இருக்குது இங்கே எனக்கு இங்கே நாலு டேர்ம் தான் இருக்குது இல்லாத டேர்முக்கு முன்னாடியே ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ரிமைனிங் இதுலேருந்து இதை எத்தனை ஆட் பண்ணால் நைன் வருமோ அந்த வேல்யூஸை போட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே நைன் மல்டிப்ளிகேஷனில் அடுத்து வந்து இப்போ நைன் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே உள்ள டிஜிட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இங்கே நைனோட வேல்யூஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து ஆக்சுவலி வந்து இப்போ நைனை நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னா டென் மைனஸ் ஒன்னுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவாக டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் முந்நூற்றி ஐம்பது ஸோ ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டையும் கழிச்சோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி இப்போ இதே வந்துட்டு எழுநூற்றி இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஸோ இங்கே நைன் டிஜிட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது இங்கே மூணு டிஜிட் இருக்குது இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நைன்ட்டி நைன் அப்படின்றது ஹண்
ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நார்மலாக நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுன்னு போட்டிருப்பீங்க இந்த நூறில் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கேன்சல் ஆகாது இந்த முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணுலேயுமே அது கண்டினியூவாக போயிட்டே இருக்கணும் அதுலேயுமே வந்து நம்மளால் டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக நமக்கு பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஒன் பை த்ரீன்னு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த டேர்ம்க்கு பஸ் இல்லாமே நீங்கள் ஒன் பை த்ரீயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஒன் ஸோ ரொம்ப கம்மியான செகண்ட்ஸ் தான் இது ஏன் இங்கே முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு ஒன் பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இருக்கிறதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஆப்டிடியூடில் ஸோ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அதாவது அந்த டேர்ம் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஸோ இப்போ ஒன் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒன் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஒன் பை டூ அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டூ அப்படின்றது ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ட ஒரு பீஸா இருக்குது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட்டும் ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்துடலாமா இப்போ இதே ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் ஷேர் கொடுத்துருவேன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொடுத்துடலாமா ஸோ ஒரு ஆள் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அதே இது வந்து இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து மூணு பேருக்கு ஈக்குவலாக ஷேர் எப்படி பிடிச்சி கொடுக்க முடியும் சொல்லுங்கள் ஸோ ஒரு சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவனாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணாமே தவிர ஆர்டர் ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக ஆன்சர் வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் நாலாக பிரிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் கொடுக்குறேன் அதாவது இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துறேன் அடுத்து ரிமைனிங் இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூணு பேருக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் அப்போ நான் ஸ்பிளிட் பண்ண என்ட மொத்தம் அந் இந்த இருபத்தஞ்சில் மூணு மூணு பார் நான் எப்படி ஈக்குவலாக ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் ஸோ முதல்ல நான் அஞ்சு அஞ்சாக கொடுத்துடலாமா எல்லாருக்கும் ஸோ எனக்கு பதினஞ்சு இது இதாகிருக்கும் ரிமைனிங் என்ட பத்து இருக்கும் ஸோ இந்த பத்து இதில் நான் என்ன பண்ணலாம் மூணு மூணாக கொடுத்துடலாமா ஸோ அப்போது பெண்டிங் எனக்கு என்ன இருக்கும் இன்னும் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன் அப்படின்றதுல தான் நான் என்ன பண்ண எல்லாருக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ற வேல்யூஸில் வருமா ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து மூணு பார்ட்டாக பிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு 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 வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா ஒன் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன் பை டூ அப்படின்றது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அது இன்னொரு இன்னொரு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா இந்த முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணுன்றது ஈஸியாக தான் இருக்குது ஒன் பை ஃபோராக நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தெரியும் ஒன் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டின்னு தெரியும் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்றது கரெக்டாக அந்த டேர்மோட பாருங்கள் பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறுன்னு வந்திருக்காங்க இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேல்யூ இது எப்படி இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னா பதினாறு ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் இதுலேயே இந்த பர்சன்டேஜ் வேலையில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் வேலு என்ன ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னா என்னது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒன் பை செவன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது ஏன்னா இது செவனோட ட்வைஸாக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும் பதினாலு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த ஒன் பை செவன் அப்படின்றது ஃபோர்டீன் அப்படின்றது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட் இருந்ததுன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ மட்டும் ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ செவன் அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன தெரியும் செவன் இன்ட்டு அதாவது வந்து இந்த டேர்ம் எல்லாம் பாருங்க அப்படியே டபுள் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஓகேவா ஸோ டூ பை செவன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்லலாம்னா ஃபோர்டீன் அப்படின்ற போது நமக்கு என்ன தெரியும் பிப்ரவரி மாதம் ஞாபகம் வருமா ஸோ பிப்ரவரி மாதம் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு அதாவது அதாவது ஃபிப் டூ அப்படின்றது இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் வருதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செவன் அப்படின்றது அதாவது அந்த லவ் அப்படின்றது ஏழு கடல்
இந்த லைன் முடிஞ்சது அப்படின்னா நமக்கு இங்கே லெவன் வரும் லெவன் முடி அதாவது டிவிஷனுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா நைன் பர்சன்டேஜில் வரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பையில் வந்து நைன் இருந்துச்சுன்னா லெவன் பர்சன்டேஜில் வரும் லெவன் கீழே இருந்தது அப்படின்னா நைன் பர்சன்டேஜில் வரும் அது மாதிரி பர்சன்டேஜ் வேல்யூலையுமே நீங்கள் கீழே உள்ள வேல்யூ வச்சுமே அந்த பர்சன்டேஜும் கண்டுபிடிச்சலாம் பதினொன்றுன்னு வந்திருந்தாலே அது கண்டிப்பாக என்ன தான் இருக்கணும் நமக்கு நைனாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை லெவன் இது வந்து அது பதினொன்றுனா நைன் வரும் நைன்னா லெவன் வரும் ஓகேவா ஒன் பை டுவெல் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் சொல்லாமல் அடுத்து ஒன் பை தேர்ட்டின் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஓகே வா ஒன் பை தேர்ட்டின்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் அது இன்னொரு இன்னொரு டைம் எப்படி சொல்லலாம் செவன் நைன் பை தேர்ட்டின் சொல்லலாம் ஸோ சில டேர்ம் பின்னங்களாக கொடுக்கும்போது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இது ஒரு சில டேர்ம்க்கு வந்து கீழே உள்ள வேல்யூஸ் வந்து சேமாக இருக்கனால நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் மாறி மாறி இருக்குது இது வந்து ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னா நமக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு தெரியும் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அண்ட் ஒன் பை ஃபோர்டீன் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை செவனை நம்ம என்ன பார்த்தோம் பதினாலு புள்ளி இருபத்தி எட்டு பார்த்தோமா அதில் பாதி தான் வந்து இந்த வேல்யூஸ் வருது ஓகேவா ஸோ ஒன் பை ஃபோர்டீன் அப்படின்றது செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ இது என்ன சொல்லலாம் செவன் ஒன் பை செவன் பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் அடுத்து ஒன் பை ஃபிஃப்டின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இது என்ன சொல்லலாம் சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீ அப்படின்றது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு வருமா ஸோ அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை ஃபிஃப்டின் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் ஒன் பை செவன்டீன்ன்றது ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு எப்படி வந்து கலர் பண்ணதில் சொன்னோன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து ஒன் பை எயிட்டீன் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் பை நைன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து ஒன் பை நைன்டீன் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் ஃபைவ் பை நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் தி ஒன் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜில் வந்து அடுத்து வந்து ஏ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்க டேர்ம் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஈஸியாக எலிமினேட் ஆகாமல் இருக்குது ஆனால் பி கொடுத்துருக்க மல்டிபிளிகேஷன் டேர்மில் அதாவது ஆஃப் பக்கத்தில் இருக்க டேர்ம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பி பர்சன்டேஜ் கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆயிரம் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆயிரம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நூறுன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ஸோ இது டிவிஷன் அதாவது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடுவோமா ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குது ஆன்சர் ஸோ ரெண்டுக்குமே தௌசண்ட் தான் கிடைக்குது ஸோ இப்போ இதே இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நானூறு ஸோ நான் அதையே நானூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பத்துன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ கீழே டிவைடட் டிவிஷ் இந்த பர்சன்டேஜ் போல் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் போட்டலாமா ஸோ ஹண்ட்ரட் போட்டேன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பத்து இன்ட்டு நாலு நாற்பது நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது ஸோ நீங்கள் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கே இருக்க வேல்யூ இங்கே போட்டாலும் என்ன தான் உங்களுக்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அது உங்கள் கன்வீனியன்ட் தான் இப்போது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ இதை வந்து நிறையா மெத்தடில் செய்யலாம் ஸோ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு இந்த ஹண்ட்ரடை வந்து கேன்சல் பண்ணுவோமா ஹண்ட்ரடை ஃபோரால் கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் அதில் கேன்சல் பண்ணால் லெவன் ஒரு மெத்தட் இது கொஞ்சம் ஈஸியான டேர்ம்னால நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிவிடும் இப்போ இதே இன்னொரு மெத்தடில் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த நான் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் இது வந்து ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கனால உங்களுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் பட் மற்றபடி நிறையா ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு நான் என்ன மா வேறு என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இரநூறு பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் எழுபத்தஞ்சு இரநூறு எழுபத்தஞ்சு கூட்டம் எனக்கு என்ன வரும் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு லாஜிக் மட்டும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இதுக்கு இல்லையா அந்த டேர்ம் பர்சன்டேஜ் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா இந்த டேர்ம் அப்படின்றது என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இந்த எங்கே இப்போதைக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னது ஃபோர் ஸோ இதை வந்து ஹண்ட்ரடை வந்து நான் டூ ஹண்ட்ரட் ஆக்குறேன் அப்போ நான் இப்போ உள்ள ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்
புள்ளி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இரநூறு இருக்குல்ல இந்த சைடில் இருந்து ஒரு புள்ளி வச்சிங்கன்னா இருபது வரை தான் இங்கேக்குள்ள ஏதோ வேல்யூஸ் இருந்தால் அது அப்படி போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கேருந்து ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இங்கேருந்து ரெண்டு பாயிண்ட் மூவ் பண்ணணும் அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இரநூறு அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது ஒரு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்தானம் புல் தள்ளி போனால் மூவ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ஓகேவா இப்போ இதே வந்துட்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இரநூறு ரூபாய் இருக்கு நான் இரநூறுபாவில் நூறுபாய் செலவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல என்னோட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து நான் செலவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இரநூறு சம்திங் ஏதோ ஒன்று இரநூறு இருக்கு அதில் வந்து நான் வந்து நூறு தான் காலி பண்ணிட்டேன் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் காலி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மீது என்கிட்ட என்ன இருக்கும் எனக்கு சரிபாதி என்கிட்ட மீது இருக்குமா அப்போ அந்த சரிபாதி அமௌண்ட் வந்து இதில் பாதி தானே வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இரநூறு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி அப்படின்றது நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் பை டூன்னு தெரியுமா ஸோ அப்போ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பை டூ வந்து என்ன வரும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இப்போ எனக்கு இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சம்திங் வந்து எனக்கு நாலு நாலில் ஒரு பார்ட் புரியுதா நாலு பார்ட்டில் எனக்கு ஒரு பார்ட் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் தான் எனக்கு என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஒன் பை ஃபோர் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது இரநூறு பை நாலு ஐம்பது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எனக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இரநூறு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ கீழே உள்ள அந்த ஹண்ட்ரடுக்கு பிறகு ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணி ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்னு போடலாம் இல்லை ஒரு பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படின்னா நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு எப்படினாலும் உங்களோட கன்வீனியன்ட் தான் ஸோ ஒரு பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நாலு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட் கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வர வேண்டியது ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓகே கேன்சல் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் எயிட்டி ஒன் இப்போ இதே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அப்படின்றத மல்டிப்ளை பண்ணால் எனது அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ஆறு ஓகே ஸோ அப்போது ஒன்றுமே இல்லை டூ பை த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு இன்ட்டு டூ அப்படின்றது என்னதான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ வேறு ஒன்றுமே இல்லை சார் ஜஸ்ட் வந்து அந்த டூவால் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு அந்த டேம் ஓகேவா ஸோ டூ பை த்ரீ ஓகேவா அப்போது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எங்கே பார்க்குறீங்களோ உங்களுக்கு டூ பை த்ரீ ஞாபகம் வரணும் ஓகேவா அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு அப்போ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு என்னது நமக்கு எண்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்று கொஷின் நூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஸோ இந்த கொஷின் பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பை த்ரீன்னு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அப்படின்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஹண்ட்ரடை தாண்டி அதாவது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கா ஸோ பர்சன்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீழே உள்ள வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் புரியுதா இதுதான் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் புரியுதா த்ரீ பை த்ரீயை கேன்சல் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் ஒன் வருமா ஒன் அப்படின்றது நமக்கு என்ன தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியுமா ஸோ ஒன் அப்படின்றது நமக்கு என்ன தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே அதாவது நூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அதில் நமக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கா அப்போ இந்த வேல்யூவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கீழே உள்ள வேல்யூவை மேலே உள்ள வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் இப்போ அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ஆறு அப்படின்றது வந்து என்ன தெரியும் நமக்கு பர்சன்டேஜ் டூ பை த்ரீன்னு இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்டால் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு பை மூணு ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீழே உள்ள வேல்யூவை அது மேலே உள்ள வேல்யூவோட ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னு தான் நமக்கு என்னது நூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ கேன்சல் பண்ணால் எயிட்டி ஒன் ஸோ முந்நூற்றி இ
ஸோ இப்போ இது இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருபத்தி நாலு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம் ஏன்னா நமக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்க்கு வேல்யூ தெரியுமா ஒன் பை ஃபோர்னு ஸோ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ இதே செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது நமக்கு த்ரீ பை ஃபோர்னு தெரியும் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா பதினாறு ஸோ மூணு இன்ட்டு பதினாறு நாற்பத்தி எட்டு முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நானூற்றி ஐம்பது அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ அப்படின்றது வந்து ஃப்ராக்ஷனில் எங்கே பார்க்குறீங்களோ முப்பத் பாயிண்ட் அதாவது அந்த பாயிண்ட் முப்பத்தி மூணு அப்படின்றது நீங்கள் தாராளமாக போட்டுடலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா ஒன் பை த்ரீ அப்படின்றது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஃப்ராக்ஷன் இருக்கிறனால பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓகேவா ஸோ நானூற்றி ஐம்பது அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல நம்ம நானூற்றி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்த ஃப்ராக்ஷன் வேலி கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் இது எப்படி கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணல பண்ணலாம் அப்படின்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து நான் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாமா பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு இந்த முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அப்படின்றது ஒன் பை த்ரீனே தெரியும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும் இங்கேருந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு பத்து ஒரு ஒரு டென் பிளேஸ் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு ஓகேவா முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு இருக்கு முப்பத்தி மூணுன்ற வேல்யூ எனக்கு முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு இருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த சைடில் என்ன பண்ணும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது பத்து பை மூணு இது மல் மனப்பாடெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை இந்த நார்மலாக தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீல நம்ம கண் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ கான்செப்ட் இந்த பேசிக் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூலேருந்து இங்கே எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுமா டிவைட் பண்ணுறோமான்னு மட்டும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் டென் பை த்ரீ அப்போ முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நானூற்றி ஐம்பது அப்படின்றது டென் பை த்ரீ அப்படின்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீயை கேன்சல் பண்ணால் நூற்றி ஐம்பது ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நானூற்றி ஐம்பது ஸோ நம்ம என்ன பண் சொல்கிறோம் நூறு பர்சன்டேஜ் நானூற்றி ஐம்பது அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சைடில் ஒரு ஸ்தானத்துக்கு தள்ளி புள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகே வாய்ஸ் இப்போ இப்போ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த வேல்யூ எப்படி கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி முந்நூறு மைனஸ் இருபது பர்சன்டேஜ்னு எடுக்கலாமா ஸோ முதல்ல வந்து இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ராக்டிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ கஷ்டமான வேல்யூனாலும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ இது என்ன பண்ணலாம்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு ஜீரோ இருந்ததுன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க ஈஸி ஏன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஜீரோ தான் என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடுமா ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது நமக்கு ஒன் பை ஃபைவ் தெரியும் அப்போ இந்த டேர்ம் வேறு ஃபைவால் டிவைட் ஆகும் அப்புறம் நமக்கு கேல்குலேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூறு மைனஸ் இருபது அப்படின்றது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது தான் ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணி பதிமூணு இன்ட்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சோட வேல்யூ என்ன நமக்கு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி பதினஞ்சு இருபது பர்சன்டேஜ் போல ஒன் பை ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் இன்ட்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஸோ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா எழுபத்தி ஒன்று ஸோ இந்த கேல்குலேஷன் இந்த மாதிரி தேர்ட்டீனில் மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணோம்னா டக்குன்னு கிளாஸ் மல்டிப்ளை அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு அப்படின்றது பதிமூணு பத்து சம்திங்கில் வந்துச்சுனாலே அந்த டேர்ம்க்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோ இந்த டேர்ம்க்கு ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரிமைனிங் இந்த டேர்மை மட்டும் செப்பரேட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க ஓகேம்மா ஸோ இப்போ ஆன்சர் நாலாயிரத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு இதுக்கு இன்னொரு ஷார்ட்கட் இருக்குது இது எதுக்கு எந்த இந்த பர்சன்டேஜ் ஷார்ட்கட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோ இருக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த டேர்ம் வந்து ஃபைவாலையும் அதாவது ஒரு ஃபைவ் அதாவது ஃபைவால் கேன்சல் ஆகணும் ஈவன் நம்பர் இருக்கணும் அதாவது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஷினில் பாருங்களேன் ஒரு ஜீரோ